మీ ప్రయాణంలో చాలామంది మీకు లైన్ వేసి రాయేసి మిస్బిహేవ్ చేసి దీన్ని రకరకాలుగా మన తెలుగు ఇండస్ట్రీలో తెలుగు పదజాలం రకరకాల కనటేషన్స్ ఉన్నాయి దీనికి లైన్ వేయడం లైట్ సైట్ కొట్టడం రాయేయడం ఇంకా గోకడం రకరకాలుగా అంటారు అంటే కొంత మాస్గా అంటారు కొన్ని మిమ్మల్ని ఎప్పుడైనా పీపుల్ హ్యావ్ మిస్బిహేవ్ విత్ యూ వెర్ యూ హ్యావ్ హ్యాడ్ టు లైక్ ఇన్ వెరీ డిగ్నిఫైడ్ మ్యానర్ మిస్బిహేవ్ ఇవన్నీ క్వైట్ కామన్ అనుకునే వాళ్ళు ప్రతి చోట ఉన్నారు ప్రపంచంలో సో అలా యువర్ బెస్ట్ డిఫెన్స్ అప్పుడు ఏం చెప్తారు మీరు ఏం చేస్తారు ఏం లేదు అది ఏం చాతకాలేదు నాకు ఎప్పుడు చాతక అన్నప్పుడు ఇంకా ఎక్కువ తప్పులు చేస్తాం మనం సో ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ అసలు అలాంటి సిచ్యువేషన్లో ఉండటం ఇట్ సెల్ఫ్ నేను చాలా ఆర్డ్గా ఫీల్ అయ్యేదాన్ని అందరిలాగే బట్ కంప్లీట్గా కట్ చేసేస్తుంది అండి ఉండండి కంప్లీట్గా కట్ చేస్తాను కంప్లీట్గా కట్ చేసినప్పుడు ఈగో హర్ట్ అవుతుంది హర్ట్ అయినప్పుడు ఎస్ చెప్పాము నో చెప్పాము ఇక్కడ ప్రాబ్లం ఏంటంటే ఎస్ చెప్పినట్టు కాదు నో చెప్పినట్టు కాదు ఇగ్నోర్ చేసినట్టు ఇగ్నోర్ చేస్తే అవతల వాడు ఈగో ఇంకా హర్ట్ అవుతుంది చాలా దారుణంగా హర్ట్ అవుతుంది అదే కదా సో దాని దానివల్ల ఏం జరిగిందో నేను చాలా అనుభవించాను బట్ నో రిగ్రెట్స్ బట్ అన్ ఫార్చునేట్లీ నా విషయంలో చాలా తక్కువ అది అంటే కొంత మీకు ఆల్రెడీ ఇమేజ్ వచ్చేసింది బికాస్ ఆఫ్ యూ నో పబ్లిక్ ఫిగర్ అంటే ఎండ్ ఆఫ్ ద డే సో మరీ అంత ఘోరాతి ఘోరంగా మ్యూజిక్ ఇండస్ట్రీ గురించి చాలా దారుణంగా మాట్లాడతారు స్వప్న అవును బట్ ఐ నెవర్ ఫేస్డ్ ఎనీ ఎనీథింగ్ ఎందుకంటే నాకు ఈ రోజున నేను ఒక స్టేట్మెంట్ ఎవరి గురించి అన్నా ఇస్తే లేకపోతే నాకు ఆపర్చునిటీస్ తగ్గిపోతాయి అనే స్టేజ్లో నేను మాట్లాడాల్సిన అవసరం లేదు అండ్ దట్ టు బి ఆనెస్ట్ విత్ యూ ఐ నెవర్ ఫేస్డ్ ఎనీ బ్యాడ్ ఇన్స్టెంట్ నా మ్యూజిక్ ఇండస్ట్రీలో చిన్న చిన్న ఈగో హర్ట్ చేసిన సందర్భాలు ఉన్నాయి ఇన్సల్ట్ చేసిన సందర్భాలు ఉన్నాయి ఆర్ పాట పాడించి తీసేసి ఆర్ ఇవన్నీ క్వైట్ కామన్ అన్న కేటగిరీ కిందకే అవునవును ఇట్స్ పార్ట్ ఆఫ్ పార్ట్ ఆఫ్ ప్రొఫెషన్ బట్ ఎప్పుడు కూడా బాబో ఇండస్ట్రీ నుంచి వెళ్ళిపోదాం అన్న సిచ్యువేషన్ రాలేదు టచ్ వుడ్ కానీ చాలా సందర్భంలో పర్సనల్ లెవెల్లో అలా ఎక్స్ప్లాయిట్ చేద్దాం అని అనుకున్నవాడు డెఫినెట్లీ చాలామంది ఉన్నారు చాలామంది ఉన్నారు బట్ నా అవసరం నన్ను ముందుకు నడిపిస్తుంది కదా ఇది కాకపోతే ఇంకో డోర్ నాక్ చేయాలి అంతే కాకపోతే అలుపన్నది ఉందా తరరా సో అలసిపోకూడదు ఇమోషన్ అవ్వకూడదు ఇమోషన్లు అయినా కూడా మనం గుళ్ళోకి వెళ్ళేటప్పుడు చెప్పులు ఎలా వదిలేసి వెళ్తాము మన ఇమోషన్స్ అన్నీ వదిలేసి అలాగా స్టూడియోకి వెళ్ళాలి ఓకే అంత సింపుల్గానే ఉండాలి అన్ఫార్చునేట్లీ అలా అలాంటి సందర్భాలు చాలానే వచ్చాయి బట్ అది ఓవర్కమ్ అయ్యాను ఇప్పుడు ఏంటంటే సిచ్యువేషన్ ఎవరు అలా ట్రై చేద్దాం అని కూడా చూడరు బికాస్ ఆఫ్ ద ఇమేజ్ ఆర్ బికాస్ ఆఫ్ వాట్ ఐ యామ్ టుడే కొంచెం బాధగా ఉంటుంది ఇవన్నీ లేకపోతే ఎవరన్నా సరే ఉండి అంటే నాకు ఎవరన్నా పక్కన ఉండి నడిపించే కాన్సెప్ట్ మీద నమ్మకం పోయింది అంటే వాళ్ళు ఉంటారు లేదో తెలియదు ఉన్నా సరిగ్గా ఉంటారు లేదో తెలియదు ఏది శాశ్వతం కాదన్న విషయం అత్తింగ్ ఇప్పుడు ఇప్పుడు ఉన్న మనుషులు మనతో లైఫ్ లాంగ్ ట్రావెల్ చేస్తారా అన్న నమ్మకం లేదు నాకు అండ్ ఒక వ్యక్తి ప్రేమిస్తే ఆ ప్రేమ శాశ్వతంగా ఉంటుందా అన్న నమ్మకం లేదు నాకు ఇవన్నీ ఏమిటంటారు ఇజ్ ఇట్ ఎవల్యూషన్ ఆర్ ఇజ్ ఇట్ ఏమంటారు ఒక విధమైన ఇది నక్షత్ర బలం లేకపోతే గ్రహ బలం అంటారా జాతకాలు అంటారా స్వయంకృత అపరాధాలు అంటారా అంటే కొంతమందికి నాచురలీ బాగా పది కాలాల పాటు నడుస్తూ ప్రేమించుకుంటూ ఉన్న దంపతులను ఉంటున్నారు బట్ ఇలా కూడా ఇవి ఇవి స్వానుభవాలు వీటిని దంపతులు మాత్రమే కానవసరం లేదు స్వప్న ఇటువంటి లవ్ ఈజ్ నాట్ ఓన్లీ బిట్వీన్ వైఫ్ అండ్ హస్బెండ్ కదా ఫ్రెండ్స్ అవ్వచ్చు లేకపోతే కలీగ్స్ అవ్వచ్చు లేకపోతే ఎవరైనా కావచ్చు ఎవరు శాశ్వతం కాదంటారా ఏది శాశ్వతం కాదు అని స్ట్రాంగ్గా మనం ఫేస్ చేసే సిచ్యువేషన్స్ బట్టి అనుకోవాల్సి వస్తుంది మరి అనుకుంటాను కానీ బెస్ట్ పార్ట్ ఏంటంటే ఇన్ దిస్ హోల్ జర్నీ ఈ ప్రాసెస్లో మళ్ళీ నమ్ముతాం మళ్ళీ మళ్ళీ ఆ రిలేషన్షిప్లోకి ఎంటర్ అవుతాం 
ఎనీథింగ్ అది ఒక ప్రియుడు ప్రియురాలు కాదు ఒక వైఫ్ అండ్ హస్బెండ్ కాదు అమ్మ నమ్మకం కాకుండా ఎనీ అదర్ రిలేషన్షిప్ మళ్ళీ ఫ్రెండ్షిప్ చేస్తాము మళ్ళీ హర్ట్ అవుతాము మళ్ళీ హ్యాపీగా ఫీల్ అవుతాం ఇదంతే ఒక సైకిల్ అనిపిస్తుంది నాకు ఐ డోంట్ నో అంటే మేబీ అది ఎప్పుడైతే యాక్సెప్ట్ చేసేసామో నథింగ్ ఈజ్ పర్మనెంట్ అని అప్పటి నుంచి ఆటోమేటిక్గా ఎందుకు when when you talk about the life it happens and the ye other culture hmm oh, but you feel let down right somewhere chala chala now you you can say that uh, when you are strong if you are strong chaala happy ga undanu ani kalli lenti naragachu kada idevi manasulo chaala petteskoni baitike edo baundu baundattuga pretend cheyadam kuda kaadu sometimes em avutundante what all we have gone through anedi gurtu vachina appudalla inka maybe manaku telikunda lopal undadanta kannilla roopallo baitike vachesindi ankonni రేపు ఇంకా చాలా బాగుంటాం ఎల్లుండి ఇంకా చాలా బాగుంటాం అనిపిస్తుంది బట్ ఇట్స్ ఇట్స్ అ టఫ్ జర్నీ ఇట్ ఈస్ అ వెరీ టఫ్ జర్నీ సుత యూ నాట్ రియలైజింగ్ ఇట్స్ అ టఫ్ జర్నీ వెరీ టఫ్ జర్నీ అండ్ బ్లెస్సింగ్ ఏంటంటే నాకు ఐ హ్యావ్ గుడ్ పీపుల్ అగా ఉన్నాయి అంటే నా మంచి కోరుకునేవాళ్ళు అండ్ నేను నిజంగా బాగుంటే చూడాలనుకునే వాళ్ళు ఐఎమ్ టా ఐఎమ్ నాట్ టాకింగ్ అబౌట్ ద పీపుల్ హూ రియలీ అడ్మైర్ మీ సో మచ్ అండ్ అభిమానులు అంటారు కదా నేను ఎప్పుడు ఫ్యాన్స్ అన్నమాట వాడను ఇక్కడ నాకు అసలు ఇష్టం ఉండదు అల్పంగా ఉంటుంది అంటే చాలా అంటే వాళ్ళ మర్యాద తీసేసినట్టు అనిపిస్తుంది నాకు ఎందుకు వాళ్ళందరూ మనల్ని ఒక గొప్ప స్థానంలో నిలబెడతారు రైట్ సో నిజంగా నన్ను అభిమానించే వాళ్ళందరూ వాళ్ళ బ్లెస్సింగ్స్ డెఫినెట్గా ఉన్నాయి బట్ ఐమ్ బ్లెస్డ్ విత్ వెరీ గుడ్ పీపుల్ అరా ఉన్నాయి సో అందుకే లైఫ్ వెళ్ళిపోతుంది కానీ లేకపోతే ఏమో ఎక్కడ ఉండేదాన్నో ఎలా ఉండేదాన్నో అలానే నేను చాలా గొప్పగా కష్టాలు అనుభవించేసానా అంటే ఏం లేదు కానీ మానసికంగా చాలా దెబ్బతున్నాను అది హ్యాండిల్ చేయడం చాలా కష్టం ఇప్పుడు ఎవరన్నా వచ్చి మన ఇల్లు కూలగొట్టేస్తే అది డిజాస్టరే లైఫ్లో మళ్ళీ కట్టుకోవడానికి డబ్బులు ఇస్తే అన్నీ దొరికిపోతాయి బట్ మనసు మీద తంతే మాత్రం ఇంపాసిబుల్ అండి అది కపుల్ ఆఫ్ ఇన్సిడెంట్స్ కపుల్ ఆఫ్ పీపుల్ హూ రియలీ మేడ్ మీ క్రైస్ సో మచ్ ఇన్ లైఫ్ ఐ డోంట్ వాంట్ టు నేమ్ బట్ ఐ థ్యాంక్ దెన్ ఫర్ మేకింగ్ యూ హూ మేడ్ యూ క్రై అల్లాట్ అల్లాట్ అంటే చెప్పలేనంత అంటే సైకలాజికల్గా కూడా చాలా డిస్టర్బ్ అయిపోయి చాలా మీరు చాలా నమ్మకం పెట్టుకున్నారు వాళ్ళ మీద పంపు చాలా చాలా బికాస్ ఆఫ్ విచ్ యూ ఫీల్ లైక్ దిస్ లేకపోతే మనకు ఎందుకు ఉంటుంది ఒకళ్ళ మీద పెట్టుకోకపోతే ఈ ఈ విషయాలన్నీ చూసే నాకు ఏది శాశ్వతం కాదన్న విషయం అర్థం అవుతుంది బట్ అగైన్ మళ్ళీ ఉదయం అవుతుంది ఫ్రెష్ మార్నింగ్ ఫ్రెష్ థాట్స్ ఫ్రెష్ హోప్ ఫ్రెష్ నమ్మకం డెఫినెట్లీ ఎవ్రీ డే ఈజ్ అ బ్యూటిఫుల్ డే మనం ఎలా మౌన్ చేసుకుంటాను దాన్ని బట్టి ఉంటుంది ఇఫ్ సంథింగ్ హ్యాపెండ్ ఇన్ మై లైఫ్ అది నా మిస్టేక్ ఎవ్వరూ చెప్తే నేను చేయలేదు మిస్టేక్ కూడా ఎందుకు అవుతుంది మీ ఎక్స్పీరియన్స్ మిస్టేక్ మిస్టేక్ చేద్దాం ఎవరు బయలుదేరు కదా అవును అవును అది నా ఎక్స్పీరియన్స్ అయింది మీరు ఎక్స్క్యూజ్ మీ యూ స్టార్ట్ యూ వాక్ దారిలో ఏదో పడుతుంది దారి రాయి వస్తుంది తగ్గుతుంది చూసుకుని వెళ్తాము అది మళ్ళీ ఈసారి రాయి కాదు ఇంకోటి ఏదో వస్తుంది ముళ్ళు వస్తుంది కూర్చుకుంటుంది అది మనకి ఏమి ఎవ్వరు ఎప్పుడు ఏంటంటే ఇంకా లైఫ్ ఉంటుంది కదా సో దట్ వే యూ బీన్ వెరీ బోల్డ్ దట్స్ వాట్ ఐమ్ ట్రైంగ్ టు సీ అండ్ యూ షుడ్ కీప్ బీయింగ్ బోల్డ్ కీప్ ట్రస్టింగ్ కీప్ ఫాలోయింగ్ కీప్ గెటింగ్ అప్ ఫాలోయింగ్ నాట్ ఇన్ ద రాంగ్ వే ఐ మీన్ 
you know yevaina em jarigina kuda you should get up and walk if you I'm want blessed to. in that you're way you're flying like a phoenix bird now oh. hmm. i'm i'm blessed in that way but most of the people uh, around the globe um uh, ilata alata ani maatladukune vaalla maatalu vini 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 i'm like ఒక సిచ్యువేషన్లో నేను సినిమా ఇండస్ట్రీ నుంచి వెళ్ళిపోతే ప్రాబ్లీ వీళ్ళందరూ చాలా హ్యాపీగా ఫీల్ అవుతారేమో అని అనుకున్న మరుక్షణంలో టక్కున నా పరిస్థితులన్నీ గుర్తొచ్చేస్తాయి అంటే నేను హ్యావ్ టు టేక్ కేర్ ఆఫ్ సో మెనీ పీపుల్ ఎలా ఏం చేస్తా నాకు ఇది తప్ప నేను పోని ఇన్ని సంవత్సరాలు నేను నేర్చుకున్న విద్య ఏంటి ఏమి లేదు పోని వెళ్తే రిసెప్షనిస్ట్గా అన్నా జాబ్ ఇస్తారు ఆ వచ్చే శాలరీతో నేను నా ఇల్లు గడపగలనా లేదు ఇవన్నీ ఎందుకు అనుభవించాలి అవసరమే ఉంది పోనీ సక్సెస్ రేట్ ఏమన్నా తక్కువగా ఉందా బాగానే ఉంది రీజనబుల్లీ గుడ్ అండ్ నాట్ జస్ట్ దట్ ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీకు ఒక యూనో ముప్పై కోట్లు ఎవరైనా ఇచ్చి బ్యాంక్లో వేసుకోండి అంటే మీరు ఊరుకోగలుగుతారా ఊరుకోలేరు యుల్ స్టిల్ వాంట్ టు సింగ్ బికాస్ ఇట్స్ ఇట్స్ అ పార్ట్ ఆఫ్ యూ యుల్ స్టిల్ వాంట్ టు డబ్ స్టిల్ వాంట్ టు గో ప్లేసెస్ సీ లైఫ్ అంటే ఆర్థికం ఐ కెన్ క్రియేట్ డిఫరెంట్ వరల్డ్ నా కోసం నేనే క్రియేట్ చేసుకుంటాను ఒకవేళ అలా వస్తే ఆ పరిస్థితి వస్తే మీ టర్మ్స్ మీద మీరు నడిపించుకోగలుగుతారు ఇప్పుడు ఏంటంటే కొంత కాంప్రమైజ్ అవ్వాలి కొన్ని కొన్ని అంటే యూ హ్యావ్ టు ఇలాంటివి వచ్చి తగిలినా కూడా అవేవి మనసులో ఉండకుండా లేచి నిలబడి విత్ అ స్మైల్ ముందుకు వెళ్లాల్సిన పరిస్థితి బట్ అన్ని కష్టాలు ఎదుర్కొన్నా అని కూడా నేను ఎప్పుడు ఏ సందర్భంలోనూ అనుకోలేదు చెప్పలేదు కూడా దిస్ ఇస్ పార్ట్ అండ్ పార్సల్ ఆఫ్ లైఫ్ అనుకుంటాను నేను అంతే అంతేగాని అయ్యో నాకు ఈరోజు కడుపులో నొప్పి వచ్చింది నేను లేకపోతే కష్టాలు అవి కూడా ఇలాంటివే నా దృష్టిలో చాలా కష్టం వచ్చేసింది నేను ఏడుస్తూ కూర్చుంటాను నలుగురు వచ్చి ఓదారి చెల్తారు తర్వాత రోజు ఏడుస్తూ కూర్చుంటే ఆ నలుగురికి లోకం అయిపోతాం అది అది హండ్రెడ్ పర్సెంట్ రైట్ లోకం అయిపోతాం అవునా ఆ తర్వాత నాన్న పులిలాగా ఉంటుంది కరెక్ట్ అండ్ అండ్ డెఫినెట్లీ ఐ డోంట్ వాంట్ క్రై ఇన్ ఫ్రంట్ ఆఫ్ ఎవ్రీ వన్ కానీ ఈరోజు ఏడ్చేసాను నేను చేసిన తప్పుల వల్లే నేను లైఫ్లో ఏమన్నా అనుభవిస్తే అనుభవించాను అది ప్రారంభం కర్మ ఇవన్నీ నేను మాట్లాడను ఐ మీన్ అంత పెద్ద మాటలు మాట్లాడే నాకు తెలియదు అవన్నీ బట్ నా డిసిషన్స్ మూలంగానే ఇవన్నీ అయ్యాయి బట్ అందులో నుంచి లైఫ్ని బెటర్గా ఎలా డీల్ చేయగల 